രാജ്യത്തുടനീളം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന പേര് ഡൽഹി ഷഹീൻ ബാഗ് തന്നെയാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നിരവധി ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേദിയായ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് അറുപത് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്നും ശോഭചോരാതെ കത്തിച്ചൊലിക്കുകയാണ് ഒരുപറ്റം സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന ഷഹീൻ ബാഗ് സമരം ജാമ്യ മിലിയ ജെ എൻ യു തുടങ്ങിയ സർവകലാശാലകളിലും ജുമാ മസ്ജിദിനു മുന്നിലും മറ്റുമായി നടന്ന വൻ പ്രതിഷേധങ്ങളെ മറികടന്ന് ഷഹീൻ ബാഗ് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്രതികരണങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടേണ്ട പ്രദേശമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡൽഹി ഷഹീൻ ബാഗിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ നോർത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ഷഹീൻ ബാഗ് നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാല പിഴ ചുമത്തി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് അയ്യായിരം രൂപ വീതം പിഴയടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അധികൃതർ നോട്ടീസ് നൽകിയത് രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണി വരെ നടത്തിയ സമരം ചട്ടലംഘനമാണെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് സമരം നടന്ന സ്ഥലത്തെ മതിലിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചതും ചട്ടലംഘനമായി കണക്കാക്കിയാണ് പിഴ ചുമത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമര പരിപാടികൾക്ക് പകരം പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അച്ചടക്കലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് അതേസമയം സർവകലാശാലയുടെ നടപടിയെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അപലപിച്ചു പിഴ കൊടുക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു മാത്രമല്ല പിഴ ചുമത്തിയുള്ള ഉത്തരവ് നിരുപാധികം പിൻവലിക്കണമെന്നും യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അധികൃതരുടെ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ അറിയിച്ചു അതേസമയം മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ ഷഹീൻ ബാഗിലെ പൌരത്വ നിയമവിരുദ്ധ പ്രതിഷേധക്കാർ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷകർ പ്രതിഷേധക്കാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അതുവഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന സന്ദേശമാണ് മധ്യസ്ഥ സംഘം പ്രതിഷേധക്കാരുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഷഹീൻ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ റോഡിനു പകരം മറ്റൊരു റോഡ് യു പോലീസ് തുറന്നുകൊടുത്തു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം റോഡ് പോലീസ് തന്നെ അടച്ചു ഈ റോഡ് മനപ്പൂർവ്വം അടച്ച ശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സമരക്കാർ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കുമെന്നും മധ്യസ്ഥ സംഘം ഉറപ്പു നൽകി ഡൽഹി സർക്കാർ സുരക്ഷ ഒരുക്കാമെങ്കിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന സമരസമിതി അറിയിച്ചു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവരുമായി സമവായ ചർച്ച നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച സാധന രാമചന്ദ്രൻ ഷഹീൻ ബാഗിലെത്തി ചർച്ച നടത്തി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്